Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming dan hari ini aku kembali ke tutorial FIFA lagi teman-teman ya. Jadi sesuai requestan kalian, ini dia. Jadi kemarin kalian ada yang minta, bang coba bahas dong development plan. Jadi ini adalah tutorial dasar basic teman-teman ya. Jadi kalau kalian main karir mode di FIFA, itu kalian itu wajib untuk mengembangkan pemain kalian. Ya kalian juga bisa beli sih, tapi mengembangkan pemain itu suatu bagian yang wajib kalau kalian main karir mode. Soalnya istilah itu di sini itu difasilitasi. Jadi pemain-pemain yang muda yang overall masih 40-an, 50-an itu bisa berkembang dengan pesat di FIFA. Dan itu dilakukan di development plan. Nah, jadi development plan itu adalah tempat untuk si pemain itu tuh berlatih gitu loh. Berlatih untuk meningkatkan atribut, untuk mengganti playing style-nya dia, untuk mengganti posisinya dia. Itu tujuannya di situ. Oke ya, sekarang kita mulai teman-teman ya. Jadi, nah Development plan itu bisa dilakukan di tim senior di squad hub itu dan bisa juga di youth academy. Jadi dua-duanya bisa dan dua-duanya harus kalian lakukan. Oke, ya, cara gimana? Sekarang kita lihat ini. Aku pertama mau tunjukin dulu development plan itu apa aja yang bisa kita lakukan di development plan. Oke ya. Jadi ini tiap pemain wajib kalian atur satu-satu development plan-nya. Jadi misalkan nih, deh ya, kalian masuk development plan kalian atur. Terus sudah misalkan sudah selesai kalian ganti ke misalkan Malaysia atur lagi seperti itu nah sekarang aku tunjukkan dulu jadi development plan itu kalian pertama kalian bisa mengganti playing style ini kan istilahnya kalau contoh nih Malaysia left back left back itu kan juga macam-macam kalian lihat itu ada wide back ada attacking wide back ada inverted wide back ada defensive wide back atau gampangannya itu ada offensive full back defensive full back seperti itu ya kalau kayak striker ya ada target man, ada goal poacher, ada pressing forward ya seperti itu macam-macam lah. Tiap posisi itu ada playing style masing-masing lah itu bisa kalian ganti di sini. Terus yaitu yang kedua kalian bisa dengan tiap masing-masing ini itu kalian bisa meningkatkan atribut si pemain. Terus sama yang ketiga kalian bisa mengganti posisi dari si pemain. Mungkin kalian ingat kasus Gareth Bale yang dari awal back kiri jadi left wing terus sekarang jadi right wing striker nah itu kan bisa istilahnya itu kayak kalian lihat perkembangannya dari perubahannya dari back kiri jadi striker sekarang lah itu bisa kalian lakukan misalkan di Malaysia kalian mau boleh ganti ke left midfielder terus ganti ke striker nanti bisa aja boleh-boleh aja seperti itu oke okay ya jadi seperti itu udah itu fungsinya kayak gitu nah sekarang akan aku jelaskan detailnya satu-satu teman-teman Aku pertama lebih baik ke Youth dulu teman-teman ya Jadi kita ke Youth Academy Nah Ini kalian lihat dulu ya Itu di plannya di atas ya Plan itu kan balance semua Kalian kalau awal main Itu pasti semuanya balance Di Youth Academy balance semua Di squad dub, di squad senior itu juga balance semuanya Nah itu nggak boleh teman-teman ya Jadi setiap pemain Jangan sampai balance Harus kalian ubah Alah, Balance itu apa sih? Kayak gini contoh nih ini ya misalnya Duboa nih ya, Gavin Duboa ya balance itu berarti dia berlatih semua kalian lihat tuh, yang naik kan ada tiap atribut ada tanda panahnya hijau-hijau itu ya, naik itu ya nah, dia back kiri tapi kita lihat dia berlatih semua juga latihan speed, latihan akselerasi finishing, attacking position, shot power semua sampai ya semuanya, semuanya latihan semuanya nah Kenapa kok jangan itu berarti soalnya gini kalau kalian balance latihan semua itu nggak efektif teman-teman perkembangan pemain itu nggak bisa optimal ya soalnya kembali lagi gini ya kan e, setiap pemain itu kan pasti ada apa ya bisa bilang tuh latihan itu kan juga ada istilah itu gimana ada porsinya kan nah kalau porsinya harusnya misalnya lima dipakai buat ya menyerang ya bertahan ya untuk stamina ya untuk passing kan nggak efektif lebih baik dari lima itu gunakan untuk bertahan semua kalau back ya nggak Contoh nih dia uh, Duboa Gini deh gini deh Dalam setiap minggu kan ada 7 hari Senin sampai minggu Nah misalkan tiap hari latihan Tiap hari latihan Kalau sistemnya kayak gini Berarti kan dia dibagi-bagi Senin latihan defense Selasa latihan passing Rabu latihan shooting Kamis mungkin latihan strength Dan stamina lah kan nggak efektif Lebih baik kalau memang dia defense Bek kiri, latihan yang khusus untuk bek kiri Jadi Senin misalnya latihan speed 
Selasa latihan crossing lah kan lebih efektif dibandingkan lah. ngapain latihan shooting. Nah kan seperti itu. Itu e, contohnya teman-teman. Nah, makanya nggak boleh balance karena nanti bakalan kurang optimal perkembangannya. Jadi ini kalian harus kasih dia playing style. Nah contoh wing back. Nah jadi dia back kiri latihlah jadi wing back atau attacking wing back. Kalian mau mau posisikan si pemain itu sebagai apa? Wing back yang betul-betul cuma wing back. Jadi kayak dia ya kadang menyerang kadang bertahan atau wing back yang lebih menyerang atau wing back yang defensif yang lebih bertahan atau yang inverted inverted itu agak menusuk ke tengah nah itu latihannya kan beda-beda yang naik nah contoh nih jadi kalau uh, wide back kayak gitu yang naik ada agility balance interception nah itu kalian harus atur di situnya teman-teman setiap pemain semua ya kayak tadi aku bilang awal pasti balance semua lah itu masing-masing pemain harus kalian atur baik yang di youth academy maupun yang di squad hub yang squad senior semuanya harus kalian atur nah tapi tunggu teman-teman tunggu dulu tunggu dulu jangan langsung kalian atur karena gini ini khusus untuk yang pemain muda ya khusus pemain muda istilah gini yang youth khusus yang youth lebih lebih prioritasnya lebih yang youth itu hampir semua ya itu kalian harus lihat dulu istilah kalian kalau kalau kayak look show itu kan kalian tahu dia look show memang back kiri tahu kan ya pasti kan tahu look show back kiri Malaysia back kiri terus uh, misalkan Anthony sayap kan kalian sudah tahu jelas memang dia memang bisa dan jago bermain di posisi itu tapi misalkan kayak gini sekarang aku lihat Gavin Dubua kalian yakin Dubua itu back kiri nggak tahu kan kalian nggak kenal kan aku sendiri juga nggak kenal aku sendiri juga nggak tahu dia betul-betul bisa back kiri atau enggak ini kan pemain baru dari datangin pemain muda baru atau ada scouting ini lo bagus ambil kita nggak tahu dulu gitu. ini ada Barton ini dia apakah dia betul-betul back kiri Michel apakah dia betul-betul center back nggak tahu teman-teman nah makanya itu kalian ini ya ini harus ya teman-teman ya kalian jangan terima mentah-mentah uh, posisi awal dari si pemain jadi kalian jangan terus ya udah dia back kiri back kiri langsung jangan kalian terima mentah-mentah jadi kalian harus uh, jeli kalian sebagai di sini kan kalian main karirmu tuh kalian sebagai seorang pelatih ya nah itu kalian harus jeli melihat contoh kayak kasusnya Gareth Bale lah awal Gareth Bale back kiri tapi kan ternyata potensinya sekarang sebagai striker nah itu kalian jangan terima mentah-mentah di situ nah maksudku gini contoh ya aku contohin misalnya gini uh, coba ini ya butter Ellis butter Nah, dia posisi awal left back Overall 46 Potensialnya 71 sampai 94 Nah, kalian coba lihat dulu Development plan Ya Nah, kalian lihat di Atribut yang gede Ada pace, shooting, passing, dribbling, defending, physical Nah, disitu kalian lihat eh, Atribut yang tertinggi apa Kalian ada pace Sama ada dribbling Nah, itu coba kalian ganti posisinya teman. Kalau itu kan lebih cenderung menyerang kan, berarti kan kayak pace-nya tinggi, dribblingnya juga bagus. Kemungkinan dia akan cocok sebagai left midfielder atau left wing. Dan kalian juga lihat ininya, estimate time-nya itu, ETA-nya. Nah, misalkan ya aku ganti ke left midfielder 11 minggu, teman-teman. 11 minggu. Terus coba lihat lainnya, 11 minggu. Dia 11 minggu semua. Nah, mungkin coba aku lihat lainnya dulu ya. Right back dia dua minggu malah cuma dua minggu ya itu kalian bisa coba kalau mau ganti ke right back coba aku mau isan-isan coba aku ganti ke left midfielder oke okay, ya coba aku contoh yang lain abis ini misalnya aku mau lihat ini Weber teman-teman ya oh ini 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 coba ini ya Alexander Hernandez oke okay. dia CM oke okay, ya CM over 49 Terus kalian lihat atributnya juga mirip ya CM tapi dribblingnya bagus. Coba aku kan ganti ke posisi sama left midfielder atau atau left wing. Aku coba ke left midfielder. Ya. Jadi gini kalian juga e, cara gampangannya kalau kalian susah ngelihat ini apa namanya e, yang bagus yang mana pace-nya segini, dribblingnya segini. Gampangannya lihat di ETA-nya. Istilahnya kalau lebih sedikit waktu untuk dia bisa menguasai itu lebih sedikit itu berarti dia mendekati posisi naturalnya maksud ya misalkan dia CM ini ya misalnya lah aku ubah sebagai contoh sebentar sebentar nah contoh nih 
Kalau aku bahas sebagai DM, dia nggak bisa berarti teman-teman. Kenapa aku tahu nggak bisa? Karena kita lihat tuh, dia untuk menguasai posisi CDM itu dia butuh waktu 112 minggu. Berarti kan lama ya istilahnya dia untuk belajar posisi itu lama. Berarti kan dia itu posisi yang betul-betul baru buat dia, dia nggak terlalu menguasai. Lah bandingkan kayak misalkan aku, nah contoh aku bah ke left midfielder, cuma butuh waktu 2 minggu. Berarti dia cepat kan belajarnya. Baru belajar 2 minggu aja sudah bisa. Berarti kan itu dia posisi naturalnya itu caranya untuk kalian melihat untuk tahu jadi mana posisi natural yang posisi sebenarnya buat dia nah coba aku ke left hand shoulder maksud ya semua kalian gituin teman-teman semuanya harus kalian utak atik kayak gitu nih contoh lagi nih ini ini kayak lumayan ekstrim nih coba ya kita lihat dia cm tapi syutingnya bagus kalian lihat tuh dia cm tapi syutingnya istilahnya tuh gini Atribut terbaik kan pace 69, tapi shooting termasuk yang terbaik 53. Dibandingkan dengan CM pastinya cuma 39. Nah, coba kalian aku kok cenderung striker nih mungkin. Striker atau sayap 11 minggu ya. Aku coba ke striker teman-teman. Kayak aku ke striker aja karena shootingnya lumayan. Oke okay, ya. Nah, terus kalian lakukan semuanya ke seluruh pemain kalian. Oke okay, ya. Nah, oke okay, teman-teman. Ini beberapa sudah jadi. Ya, jadi kita lihat sama-sama ya, kita lihat sama-sama, kita lihat ya. Ini dia, Dubois dari LWB jadi center back dari overall 52 kita lihat naik jadi 54. Lumayan kan teman-teman? Nah, gini setelah naik kan dia sudah jadi center back sekarang. Kalian lihat mau kalian jangan balance kan, balance ya, kalian atur mau jadi apa? Stopper, sweeper, ball playing defender, defensive center back lah. Milihnya berdasarkan apa? Kalian lihat berdasarkan atributnya. Kalian mau memposisikan dia tuh sebagai apa playing style-nya dan juga lihat di atas yang kalian lihat tuh teman-teman. Ada skill moves, weak foot, attacking work rate sama defensive work rate. Nah, kita lihat dia sebagai seorang back, defensive work rate-nya masih rendah, masih medium. Kita buat jadi high lah. Berarti kalian aku cenderung pilih antara sweeper, stopper atau defensive center back. Tapi kalau aku lihat atributnya lebih bagus ke defensive center back. Awalnya soalnya dia masih jelek ya kita lihat. Penting kan sliding tackle, sliding tackle, heading Strength, reaction. Nah, untuk sebagai seorang center back, nah aku ganti ke defensive center back seperti itu. Terus coba kita lihat yang lainnya. Nanti ada yang pertumbuhannya signifikan. Coba kita lihat ke ini ya, Barton. Ya, dia LWB juga jadi center back mungkin hampir sama sih. 53 overallnya, jadi 54 ya hampir sama. Dan aku coba sama ke defensive center back. Terus kita lihat untuk Butcher nih, Alice Butcher dari left. back ke left midfielder overall 46 jadi, wow, lumayan kan teman-teman kalian lihat tuh dari 46 jadi 54 bayangkan kalian cuma mengganti posisi aja sekedar ganti posisi aja itu langsung naik 9 loh, overall loh. lumayan banget loh. ini harus kalian lakukan loh. harus kalian lakukan dan terus ini dia left midfielder aku kasih ke white midfielder aja ya biar attacking work rate nya naik soalnya dia masih jelek banget attacking work rate nya ya oke terus kita lihat lagi ini J Power dari CM ke right wing overall 56 jadi 57 oke lumayan aku kasih ke ini ya ini terserah kalian opsional ya itu setelah attacking work rate nya sudah bagus nah cuman kita lihat untuk atribut lainnya masih kurang kita lihat crossing masih kurang aku tetap kasih ke wide winger ya oke terus lanjut ini aku coba ini ya Moritz Weber nih dia Ya ini dia, ini lumayan ekstrim juga perpindahannya Bayangkan seorang CM menjadi striker dari overall 43 Kita lihat jadi berapa? 54, wow 43 jadi 5, naik 11 teman-teman Lumayan kan? Lumayan banget teman-teman Ini dia, dia aku kasih ke Poucher Terus lanjut ini, kita lihat untuk Otto Scholz Dia itu dari center forward, jadi, oh ini nggak banyak sih Kayaknya nggak banyak sih ya, kita lihat ya naik empat ya, tapi lumayan lumayan dan dia aku kasih ke mungkin target man aja terus coba aku lihat yang ini aja eh Hernandez kita lihat teman-teman dia dari CM ke LM lumayan naik 6 teman-teman oke ya white midfielder nah seperti itu jadi itu pertama yang harus kalian lakukan untuk youth nya untuk di development plan kalian harus kembali lagi tadi harus jeli melihat potensi posisi dari pemain-main youth itu dia yang pertama kalian lakukan oke okay, ya nah sekarang kita ke yang squad hoop squad senior 
sama konsepnya sebetulnya teman-teman sama sih jadi di awal itu semuanya pasti balance semuanya pasti balance teman-teman kalau yang NA ini pemain dipinjam jadi kan nggak bisa kalian atur kan karena kan dia di klub klub lain jadi kan nggak bisa kalian atur nggak berlatih di klub kalian nah kalian eh, apa namanya atur masing-masing terus untuk perpindahan posisi bisa nggak bisa juga tapi jangan yang ekstrim kalau kayak gini soalnya kembali lagi kayak gini misalnya kayak anggap bisa kayak Luke Shaw ya ya dia kan memang sudah dari awal sudah memang bek kiri gitu loh mungkin bisa tapi jangan yang ekstrim jangan terus kalian dari bek kiri kasih ke sayap kanan jangan kayak kalau gitu nanti bakalan susah lama coba kita lihat ya paling dia kayak jadi LB jadi LBB nah dua minggu ya paling gitu left midfielder lama nggak bisa 124 minggu biasanya itu kalau ganti posisi itu lebih cenderung ke pemain muda kalau pemainnya sudah tua istilahnya sudah umur 27-2 sudah, sudah berumur lah sudah matang gitu ya dia kayak sudah nyaman di posisi itu jadi kayak untuk pindah posisi kalau yang terlalu ekstrim dikit itu udah lama banget gitu loh paling ini kayak, kayak tadi LB jadi LBB masih oke okay, 2 minggu tapi kalau yang terlalu jauh udah nggak bisa tuh udah wah panjang banget kayak tadi berapa tuh 100 berapa minggu kan lama banget terus lainnya harus kalian atur semua teman-teman untuk itu ya contohnya kayak yang muda-muda sih misalkan Lisandro nih Lisandro Martinez 24 ya masih oke okay lah tapi kalau ganti posisi paling yang masih mendekati lah dia ah, Lisandro oh iya bener Lisandro CB kan dia bisa DM kayaknya nah dua minggu kan nah kayak gitu yang deket-deket aja gitu loh seperti itu dan jangan lupa kalau yang sudah sudah oke okay, misalkan Lisandro sudah oke okay, center back harus kalian atur jangan balance kayak tadi kalian lihat di sini ya kalian bisa lihat dari atributnya berdasarkan atribut semuanya atau berdasarkan itu kayak dia defensive work rate-nya sudah bagus mungkin kalian bisa latih ke ball playing defender supaya weak foot-nya bisa naik seperti itu dan kalian juga lihat dari uh, atribut di bawahnya seperti itu teman-teman nah kalian atur seperti ini itu penting banget teman-teman ya dan gini ini ada kemungkinan kalian tanya ada pemain-pemain yang ada kayak tanda speedometernya itu kuning-kuning itu ya itu berarti pemain-pemain yang sudah nggak bisa berkembang teman-teman ya jadi udah mentok istilah itu udah mentok udah nggak bisa berkembang lagi gitu loh biasanya pemain yang sudah agak berumur sudah matang istilah kayak ini Phil Jones sudah umur 30 Farhan 29 Luke Shaw 27 tapi juga nggak menutup kemungkinan pemain-pemain yang muda bisa kayak gini juga nah Uh, ini itu gini untuk kayak ini caranya itu kalian harus main bagus sepanjang musim ini main bagus nanti musim depan itu akan hilang tanda speedometernya seperti itu ya jadi kalian harus main bagus dulu untuk musim ini seperti itu nah ini misalkan kayak look show itu kalian itu kayak sudah mentok makanya kayak nggak nambah nggak nambah semua kalian tuh kan sudah mentok kan tandanya strip nggak nambah teman-teman jadi uh, kalian ganti pun nggak nambah strip kalau yang nambah tuh yang ada tanda panah misalkan Malaysia nih nah ada tanda panahnya kan nah itu kalau yang strip berarti sudah mentok sudah nggak bisa seperti itu ya kira-kira kayak gitu teman-teman ya untuk untuk uh, development plan jadi penting banget teman-teman ya intinya kayak tadi harus kalian atur semua jangan sampai balance semua harus kalian atur supaya perkembangan itu optimal dan khusus pemain-pemain yang muda terutamanya dari youth atur posisinya kalian harus jeli melihat potensi dari si pemain itu Ya, oke okay, teman-teman segitu dulu segitu dulu aja untuk tutorial kali ini. Uh, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan uh, kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komentar aja di bawah. Kalau aku bisa jawab akan aku jawab. Ya, ya udahlah segitu dulu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye.